Así es, Paola, alias el Risitas y alias el Llorón fueron intervenidos en flagrancia. ¿Cuál era la modalidad de estos sujetos? Ellos se subían a los buses de transporte público a pedir una propina, diciendo que habían salido de penal. Ante la negativa de los usuarios, demostraban su verdadera cara. Y no solamente eso, sino también arrebataban las pertenencias a los usuarios de este transporte público público. Es en esas circunstancias que los agentes ediles de la Municipalidad de Los Olivos lo intervienen para que nos den más detalle de esta intervención y esta banda de presuntos ladrones. Estamos con el alcalde Felipe Castillo. Como tú lo has dicho, es cierto, eh, dentro del programa Paradero Seguro es que se ha hecho esta intervención exitosa con la Policía Nacional del Perú. Nosotros tenemos en varios paraderos en distintos paraderos de Los Olivos, a elementos de serenazgo del comando Yanapaki que han sido entrenados para mimetizarse con la población y junto con el, con el grupo Terna es que identifican un robo en proceso y es ahí donde actúan. Bajo esta modal, modalidad la de colaboración, sujetos que suben a los buses justamente pidiendo plata, sino que han salido del penal, e intimidan a la población y luego sacan su, pro, su, su verdadero yo cuando no accede el pasajero y arrebatan lo que puedan alcanzar. En este caso robaron un celular de un transeún, perdón, de un pasajero de, vecino olivense y eh, es ahí cuando se interviene y lo que llama la atención es que cuando se pone a disposición de la IPINCRI de los Olivos, se ven sus antecedentes tenían un rosario de antecedentes policiales, desde eh, de delitos contra el patrimonio violencia familiar, es decir sujetos bien agresivos, bien violentos que estaban en las calles y que los hemos sacado de circulación importante intervención por parte de los agentes de ediles de los olivos, pero también hay otra noticia que recalcar y es la capacitación precisamente de los serenos. Lo que vemos en estos momentos en pantallas son 30 agentes ediles. Es la primera promoción de este eh, taller, ¿no? de esta escuela de serenos que los preparan tanto físicamente como teóricamente, alcalde. Así es, físicamente y conocimiento teórico en legislación, en lo que es derecho penal, derecho procesal penal, en, en la ley del arresto ciudadano en Francia y en el buen uso de las armas no letales, de los medios de defensa y que hay que decir que es el primer centro de Lima Norte certificado como centro de capacitación de serenos municipales para el uso de armas no letales y el primero en el país en funcionar. Eso es algo importante y estoy seguro que la capacidad de promoción por, 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 por ciclo, que es cada cinco semanas, va a ir incrementando. Esta es la primera promoción de 30 personas y vamos a ir incrementando nuestra capacidad. Eh, pero lo que hay que dejar claro acá, que eh, también está abierto para las demás municipalidades vía convenio para poder capacitar también a los serenos de todo el país, porque lo más importante es buscar el mejor complemento del policía, y eso es cuando, te, cuando tienes un sereno bien entrenado, bien formado, bien capacitado, para evitar, digamos, algún cuestionamiento. Alcalde, muchas gracias. Como vemos, los agentes civiles san, tanto se preparan para la defensa personal, arte, artes marciales, eh, pero los cursos también que llevan es de conocimiento teórico en cuanto al marco eh, penal, es decir, es 60% eh, por ciento de preparación física y 40% por ciento de preparación teórica. Con esta información desde Los Olivos, Paula, regresamos contigo a Estudios.